बिस्मिल्लाजीज नाजी अल्लाम मैं हूँ साजिद रिजवी आपके साथ अपने इस खास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते जी हाँ नाजीन जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में आपसे कहा था कि हम होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे एक उभरती हुई फील्ड है जिसमें लोग अक्सर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं और कितने साल का ये कोर्स है और इसके करने से क्या फ़ायदा होता है कोई बिजनेस आइडिया निकल कर आता है या नहीं आता है या इस तरीके के कोर्सेज़ करने से हमें फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी में नहीं फ़ायदा है और जो होटल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादातर देखा जाता है सिर्फ लोग सोचते हैं कि डिशेस के बारे में पढ़ाया जाता है यानी आपको खाना कैसे पकाना है लेकिन होटल मैनेजमेंट एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है इसके बारे में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं एक बेहतरीन करियर काउंसलर एस एम रजा साहब जनाब एस एम रजा साहब फैकल्टी मैथ्स मुंबई ब्रांच एल में जो है वो एज अ फैकल्टी भी हैं आइए उनसे मुलाकात करते हैं और एक नया सब्जेक्ट जो होटल मैनेजमेंट उभरती हुई फील्ड है इसके बारे में डेप्थ में यानी डिटेल में आपके सामने इस प्रोग्राम को किया जाएगा आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं सलाम और तमाम व्यूवर्स को तमाम स्टूडेंट्स को आ, मेरी जानब से सलाम और अगेन मैं वेलकम करता हूं आप तमाम लोगों का एक इंफॉर्मेशन के साथ जिसमें आज होटल मैनेजमेंट पर मैं तमाम सारी इन्फॉर्मेशन ये कौन सा कोर्स है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं उसके बारे में इन डिस्कशन करेंगे सर आ, हम लोग होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करें कई सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी आ, लेकिन जब इस दौरान मैं शो जा रहा था तो एक से मुलाकात हुई कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं शो बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के लेकिन बहुत टफ भी लग रहा है जिंदगी अगर जिंदगी को संवारना है किसी बच्चे की तो क्या यकीन एजुकेशन फील्ड में अपने आप को संवारना अपने आप को निखारना अपने टैलेंट को बढ़ावा देना क्या इतना टफ है हकीकत में चीज़ें समझने के ऊपर है इंसान अपनी साइकोलॉजी को पहले देखे जी मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि उसका मुस्तबिल आने वाला टाइम अच्छा हो जी और बार बार हम लोग इस चैनल से एक बात कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ पाने के लिए अच्छी मेहनत तो करनी पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल सही। और, और दो तीन बातें हैं जो इंसान को बखूबी समझ लेना चाहिए कि हमेशा सर्वाइवल फिट फिटेस्ट का होता है तो आपको वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को फिटेस्ट बना नहीं है ओके परेशानी वहाँ होती है जहाँ किसी चीज़ को आप मुश्किल मान के करना शुरू करते हैं अगर आप ये समझ लें कि ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है वो चीज़ आपको फिर मुश्किल दिखाई नहीं, नहीं देगा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मुझे मुश्किल लगते हैं लेकिन वो काम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से और हर वक्त आपको करते हुए दिखाई देंगे आप देखें जी। कुछ ऊंचाई पे चढ़ना हमारे लिए कितना मुश्किल है हाँ देख के लगता है कौन इतनी हो जी बिल्कुल लेकिन जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो उनकी आदत में शामिल है उनके लिए बहुत आसान है। आसान है तो चीजें इंसान को एनालाइज करके अपने आप के लिए तैयार करनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है जॉब्स की स्कैसिटी है जहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स कम है नंबर ऑफ आस्पिरेंट ज्यादा है और अपने आप को वहां पर फिट करना है तो आपको अपने आप को ऐसा बना नहीं पड़ेगा कि रेस में आप और लोगों से आगे निकले ओके सर यहाँ पे एक सवाल और भी है साथ साथ जैसे एग्जाम के टाइम आता है एंट्रेंस एग्जाम के टाइम आते हैं तो हम दूसरों को देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बहुत हाइपर हो जाते हैं ओवर टेंशन हो जाता है कि दूसरा इतना पढ़ाई कर रहा है इतना ज्यादा उसके जो सब्जेक्ट है पूरे हो चुके हैं तो क्या इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए बिकॉज अभी एग्जाम भी है एंट्रेंस एक ने कहा कि ये सवाल लोगों को देख के वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट मतलब हाइपर हो जाते हैं कि अरे इतना ज्यादा उन्होंने कर लिया और अभी तक हमने पढ़ाई भी नहीं शुरू की है तो अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि सरवाइव करने के लिए अपने आप को प्रॉपर ट्रैक पर रखना है तो उसके लिए मुझे गिनती नहीं गिनना है जिस दिन से मुझे समझ में आया कि मुझे इस ट्रैक को पकड़ लेना है मुझे उस ट्रैक पे आ जाना चाहिए और जहां तक फ्रस्ट्रेशन की बात है आपने की डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को होता है जिनके हाथ से टाइम निकल जाता है मैं ये बोलता हूं कि जब आपको पता है कि आपके हाथ से टाइम निकल रहा है तो आप उस टाइम को प्रॉपरली यूज क्यों नहीं कर रहे यूज क्यों नहीं करते तो हमेशा बार बार बात आ रही है कि अपने आप को वक्त के साथ चलाना है और देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट पे अपने आप को फिट करने के लिए क्या क्या जरूरत है उस जरूरत को आपको अचीव करना है ओके okay. जी थैंक यू सो मच सर कुछ बातें इसलिए भी सवाल कर लेता हूँ बिकॉज अक्सर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं हम जैसे लोग तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हकीकत में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बिकॉज uh, हमने नाजरीन से व्यूवर्स से वादा किया था कि हम होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट कोर्स का सुना हुआ है कि कुछ ऐसे कोर्स अवेलेबल है हमारे हिंदुस्तान में लेकिन हकीकत में ये किस तरीके का कोर्स है राइट right. साजिद साहब एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बच्चों से शेयर करना चाह रहा हूँ
तो उसके लिए दोबारा से 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का एक पीरियड दिया गया है आप ऑनलाइन जा करके अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं ओके okay. कितनी अच्छी चीज आज कल आ गई करेक्शन पहले क्या होता था कि फॉर्म अगर वन सा आपने गलत फिल कर दिया तो वो फॉर्म एक्सेप्ट आपका नहीं होता था और आपका साल बर्बाद हो जाया करता था अभी क्या हुआ ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल किया तो एक यहाँ पे ऑप्शन निकला है कि आप उस ऑप्शन के साथ कोई भी ऐसी चीज जो आपने ओवर कर दी हो या कोई गलत इंफॉर्मेशन आपकी चली गई हो तो आप 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप चाहते हैं तो अपने फॉर्म को करेक्ट so, मतलब कर सकते आप हैं चेंज कर सकते हैं या okay. बस इसमें एक चीज जो अलाउड नहीं है वो ये है कि अगर आपने एग्जामिनेशन पैटर्न जो एग्जामिनेशन अगर आपने ऑफलाइन ऑप्ट कर लिया है तो उसको चेंज करके आप ऑनलाइन नहीं जा सकते और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन को आपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन को फॉलो किया है या ऑप्ट किया है तो आप ऑफलाइन नहीं जा सकते बाकी और चीजें आप चेंज कर सकते हैं उसके लिए जो मैं साइट बता रहा हूं आपने उस पर जिस साइट पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा डब्ल्यू इस साइट पे आप जाएं और वहां सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आपका फॉर्म नंबर होगा उसको अप्लाई करके आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं तो मैं एक बार बच्चों से कहूंगा कि आप ऑनलाइन जाके एक बार अपने फॉर्म को ओवरव्यू जरूर कर लें और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप करेक्शन जरूर कर लें ओके okay, चलिए एक करेक्शन की बात हमने कर दी जैसे हमने कहा होटल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में सर फाइन अब होटल okay. मैनेजमेंट के बारे में क्या होता है साजिद साहब के जनरली एक कॉमन आदमी ये समझता है सिर्फ खाने पीने तक होटल को महसूस रखता जैसे है जैसे हमने कहा भी था अभी जी होटल्स में जब आप किसी बड़े चेन के होटल्स में जाए फाइव स्टार होटल्स में सेवन स्टार होटल्स में जाए लाइक ताज ग्रुप है और है या आई का शेरिटन होटल साहब चले जाए हॉलीडे इन है इस तरह के जितने भी बड़े चेन है कॉन्टिनेंटल वगैरह में चले जाएं तो एक होटल के अंदर दुनिया की सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जी बिल्कुल सारी चीजें आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आई मीन फूड टू ऑल इनफॉर्म जितनी जो भी सहूलत की चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें आपके आई मीन फुट स्टेप पे होंगी वहां पे तो अब वो महदूद अपने आप में नहीं रह गई है मैं स्क्रीन पे कुछ यहां पर बातें शो कर रहा हूं जिससे पहले तो व्यूवर्स को और स्टूडेंट को यह पता चले कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऑप्ट करते हैं तो उस कोर्स में क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा okay. जिससे आपको पता चले कि इसका स्कोप कितना ज्यादा hmm. बढ़ गया है तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि इंजीनियरिंग में तकरीबन मोर देन 116 हंड्रेड एंड सिक्सटीन स्ट्रीम है अब जनरल पब्लिक क्या जानती है कि इंजीनियरिंग में लाइक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इस टाइप की चीजें हैं लेकिन जब आप आएंगे तो इतने सारे फील्ड हैं स्क्रीन पर वो सारे मैं सब्जेक्ट शो कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा लगे कि होटल मैनेजमेंट में किस किस तरह के सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है इस कोर्स में ताकि आपको इसके विंग्स का अंदाजा हो और आपको पता चले कि कितने सारे वेरिएशंस डेवलप हो सकते हैं इसमें okay. और कितने सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है लेट्स सी ऑन स्क्रीन जैसे आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऑप्ट करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट जो आपको टीच किया जाएगा उसमें फूड प्रोडक्शन फूड एंड बेवरेज सर्विसेस फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन हाउसकीपिंग होटल अकाउंटेंसी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एच आर मैनेजमेंट फैसिलिटी प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूरिज्म मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट तो इसमें तकरीबन आप देखें कि मोर देन टेन टॉपिक्स ऐसे होंगे जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दरमियान आपको टीच किए जाएंगे जब आप होटल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर अलग होता है जी फूड एंड बेवरेज मैनेजर अलग होता है शेफ अलग होता है उसी तरह से हाउस कीपिंग मैनेजर अलग होता है एच आर मैनेजर आपका अलग होता है फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस कंट्रोलर एक अलग होता है और आजकल होटल इंडस्ट्रीज में क्योंकि बड़े चेंज होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आई इंजीनियर्स इनके लिए भी सारे स्कोप तो टेक्निकल मैनेजर के पोस्ट वहां पर होते हैं तो इस तरह से बहुत सारे आपको ब्रांचेज एक होटल में नजर आएंगे मतलब तकरीबन आपने जो सब्जेक्ट बताया है हर सब्जेक्ट में एक लाइन निकल के आ करियर ऑप्शन right, right, right. लोगों के लिए लेके आ रहा है Fine. होटल मैनेजमेंट तो इतने सारे मतलब सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा होटल मैनेजमेंट में तो आप सोचें कि कितने सारे वेरिएशन इस कोर्स में है हाँ ऐसा तो, नहीं है कि सिर्फ फूड के बारे में आपको जनरल जनरल हाँ जनरल परसेप्शन होता है वो ये होटल का मतलब शेफ लेकिन आप देखें इसमें एच भी आपका आ गया इसमें फाइनेंस भी आ गया इसमें मार्केटिंग भी आ गई इसमें आपकी और इसमें आईटी सेक्टर भी आ जाएगा फूड एंड बेवरेज भी आ जाएगी तो सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी तो बहुत ही उभरती हुई फील्ड बल्कि नहीं कह सकता बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही ब्राइट सेक्टर ये है ओके okay, एक ब्राइट सेक्टर आप या आज okay. से पहले होटल मैनेजमेंट की पोजीशन क्या थी और आज अगर आप देखें 
अगर होटल चेन की बात आप करें इनफैक्ट बड़े शहरों में आप चले जाएं बहुत सारे चेन ऐसे मिलेंगे जिनके होटल सेवन स्टार्स होंगे लाइक ओब्राय आप देख लें ताज देख लें आप आईटीसी वेलकम ग्रुप आप देख लें हॉलीडे इन देख लें कंट्री इन देख लें आप उसी तरह से हयात कॉन्टीनेंटल देख लें और मेरे ख्याल से बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे होटल्स होंगे जो सेवन स्टार्स होंगे चेन ऑफ होटल्स की भरमार लगी हुई है अगर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएँ तो सैकड़ों होटल्स आपको मिलेंगे तो जॉब की इस फील्ड में कमी नहीं है तो मेरे ख्याल से एक बार तहिया करके इस फील्ड की तरफ बढ़ा जाए इसमें करियर ऑप्शन बहुत ही ब्राइट है ओके okay, सो so ये एक अच्छा कोर्सेज आपने बताया इसमें कई ऑप्शन भी हैं नाजरीन अगर आप जो पसंद करते हैं उसमें अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं right. होटल मैनेजमेंट का कोर्स सर कितने साल का ये कोर्स है होटल मैनेजमेंट का फाइन कुछ जगहों पर यह चार साल का कोर्स है और okay. कहीं कहीं ये थ्री ईयर्स का कोर्स है जी थ्री ईयर्स में छह सेमेस्टर आपके होंगे यानी कहीं भी जब आप जाएंगे किसी टेक्निकल कोर्स को या प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए तो पूरी पढ़ाई सेमेस्टर्स में डिवाइड होती है जी और एक साल में कहीं दो सेमेस्टर्स होते हैं कहीं कहीं तीन सेमेस्टर्स होते हैं जनरली दो सेमेस्टर्स होते हैं साल में जैसे इंजीनियरिंग में अगर चार साल का कोर्स है तो आठ सेमेस्टर होंगे तो ये तीन साल का अगर कोर्स होगा तो छह सेमेस्टर्स होंगे और कुछ जगहों पर अगर ये चार साल का कोर्स होगा तो वहां पर आपके आठ सेमेस्टर्स होंगे यानी हर छह महीने पर एक सेमेस्टर जी तो तीन साल में छह सेमेस्टर्स हो गए या अगर चार साल का कोर्स होगा तो आठ सेमेस्टर्स अच्छा अगर इसमें एडमिशन लेना है तो right. हमें किस स्ट्रीम से होना है चाहिए फाइन मतलब कौन इसमें एडमिशन ले सकता Good. है गुड होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको टेन प्लस टू होना चाहिए इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए टेन प्लस टू में जी. इसका मतलब आप साइंस से टेन प्लस टू हो तब भी आप होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं कॉमर्स से अगर आप टेन प्लस टू हो तो भी जा सकते हैं आर्ट से हो तो भी जा सकते हैं बस कंपल्शन ये है कि इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम में जरूर होना चाहिए मतलब कोई भी स्ट्रीम हो लेकिन इंग्लिश इंग्लिश ट्वेल्थ में होना चाहिए राइट right. अब जैसे मान लिया मैंने आर्ट्स किया टेन प्लस टू आर्ट्स से ले लिया उसमें मैंने इंग्लिश को फिफ्थ सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं किया तो मैं होटल मैनेजमेंट के एग्जाम को फेस नहीं कर सकता इंग्लिश एज अ कोर एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इलेवेंथ okay. इलेवेंथ या ट्वेल्थ में आपका होना चाहिए आप साइंस से हो कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो टेन प्लस टू जस्ट पास होना चाहिए और मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि आपका फिफ्टी परसेंट स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए फिफ्टी परसेंट स्कोर होना चाहिए सर लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी एड भी आती है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने की सो so, इंडिया में क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरीके के कोर्स अवेलेबल है अभी मैं यहाँ पे सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैं यहाँ पे वन बाय वन डिटेल करूंगा और सारे टॉप मिनिमम टेन कॉलेजेस भी इंडिया के बताऊंगा जहाँ okay. से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं जी. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको टॉप टेन होटल मैनेजमेंट के कॉलेज की एक लिस्ट आपके सामने पेश कर इंडिया इन इंडिया डेफिनेटली टॉप टेन मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ टॉप टेन इनफैक्ट देखिए कॉलेज की जो रैंकिंग आती है ये कभी कभी चेंज भी होती रहती है अब रैंकिंग के दो तीन चार जो सिंपल क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूं उसमें सबसे सिंपल क्राइटेरिया तो ये है कि भाई वहां की प्लेसमेंट कैसी है दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फेस कर रहा है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का माइग्रेशन किस तरफ है ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको माइंड में रखते हुए जो एक आई मीन रैंकिंग बनाई गई है वो टेन रैंकिंग्स मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ताकि कल को अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना हो तो आपको कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट आपके माइंड में ऑलरेडी तैयार हो लेट्स सी दीज टेन कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन मुंबई वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन मनीपाल Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai. Institute of Hotel Management, Ahmedabad. Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad. Banarsi Das Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology, New Delhi. NSHM School of Hotel Management, Durgapur. UEI Global. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद ये दस मैंने टॉप होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस की लिस्ट आपको बताई इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और हर स्टेट में तकरीबन अगर एज ए स्टूडेंट आप गूगल करें प्लीज आप देखें कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जिस स्टेट में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट की हैं वो भी इस तरह के 
आई मीन कॉलेज में कोर्स अपने वो भी करती है वो भी करती है इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी करती है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी आप पटना चले जाएं पटना यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का आपको कोर्स मिल जाएगा जी. कि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या स्टेट गवर्नमेंट की हैं या यूजीसी से एफिलिएटेड हैं उन इंस्टीट्यूशन में भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स है अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं लाइक एम आप एम ले लें एम यूनिवर्सिटी ले लें आप चाहे शारदा यूनिवर्सिटी ले लें या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ले लें आप मनीपाल ले लें आप एस आर एम ले लें आप वी आई टी ले लें इनमें भी आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स मिलेगा मतलब ऑलमोस्ट जो आपने टॉप टेन बताए हैं ये भी हैं और साथ साथ कई अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उनमें भी आपको ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा या आसान तरीके से आपको एडमिशन भी मिल जाएगा बहुत बहुत तकरीबन मैं अगर ऑन एवरेज बच्चों के सामने रखूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन वन फिफ्टी ऐसे कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया जहाँ से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं ओके सर जो लेकिन आपने जो लिस्ट ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट हमें बताया है होटल मैनेजमेंट का कॉलेजेस बताए हैं उसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन मिलता है या डायरेक्ट मिल सकता है फाइन अब यहाँ पे मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ वन बाई वन ताकि कुछ बच्चों को अंदाजा भी हो जाए कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमको फेस करना है अब होता क्या है जैसे कुछ कॉलेजेस एक साथ क्लब हो जाएंगे जैसे याद कीजिए आप जब मैंने मैनेजमेंट का आपको बताया था जी 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 तो अब एम के लिए क्या होगा जैसे आप कैट एग्जामिनेशन देंगे तो आई तो होंगे ही उसमें इंक्लूड और कुछ और भी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो आई के स्कोर को फॉलो करते, करते हैं तो इसी तरह से अगर होटल मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है कुछ कॉलेजेस एक साथ क्लब हो जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं वो एक साथ क्लब हो जाते हैं और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उस टेस्ट को आई मीन कंडक्ट करेगा और उस टेस्ट के स्कोर के बिहाफ पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा तो इसमें सबसे पहला जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सबसे बड़ा इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका नाम मैं अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ और साथ साथ उसकी नोटिफिकेशन भी मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट का फॉर्म फिल करना है तो क्या उसकी डेट होगी क्या पेपर का पैटर्न होगा उसमें मार्किंग स्कीम क्या होगी कितने क्वेश्चंस आएंगे और कहां कहां उनसे एडमिशन मिल, मिल सकता, सकता है, है। ओके, तो बहुत सारे मतलब इसमें एग्जामिनेशन है मैं उनमें से एक पर्टिकुलर जिसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं उस एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ जिसमें तकरीबन तकरीबन न सिक्सटी कॉलेजेस ऐसे हैं जो उस एग्जामिनेशन के स्कोर से अपने यहाँ सीट जो है आपको ऑफर करते हैं फॉर होटल मैनेजमेंट ओके तो उस एग्जाम के बारे में मैं स्क्रीन पे नोटिफिकेशन और उसका नाम शो कर रहा हूँ पहला एग्जाम मैं बता रहा हूँ ये एन सी एच एम सी टी नोएडा इट इज नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा और इसके साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं सारी नोटिफिकेशन आपको वन बाय वन स्क्रीन पे शो कर रहा हूं आप देखें इसका फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर 2017 से यह आ गया है और इसकी लास्ट डेट है फिल करने की एलेवेंथ अप्रैल 2018 अगेन रिपीट कर रहा हूं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है ट्वेंटी दिसंबर से यह स्टार्ट हो चुका है और इसके फिल करने की लास्ट डेट जो है वो एलेवेंथ ऑफ अप्रैल 2018 है और इसके अलावा इसके जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन आपका होगा ट्वेंटी ऑफ अप्रैल 2018 संडे में यानी 28 अप्रैल 2018 डे एग्जामिनेशन की डेट होगी और एग्जामिनेशन का टाइम होगा सुबह दस बजे से एक बजे यानी तीन घंटे का एग्जामिनेशन होगा और इसका आई मीन रिजल्ट जो है आपको वो तकरीबन थर्ड वीक ऑफ मे में मिल जाएगा और काउंसलिंग आपकी थर्ड वीक ऑफ मे के बाद शुरू हो जाएगी और एडमिशन के बाद जो इनका सेशन होता है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ जुलाई टू और इसके फॉर्म को फिल करने की मैं साइट शो कर रहा हूँ आप देखें www.nchm.nic.in सर ये एंट्रेंस एग्जाम की नोटिफिकेशन आपने बताई है फॉर्म भी चालू हो चुका है जो भी दिसंबर से अप्रैल जी अप्रैल तक अप्रैल अप्रैल तक आप फॉर्म भी भर सकते हैं 
सर लेकिन अगर ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो इसके जरिए हमें कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा तकरीबन 53 या 54 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एफिलिएटेड और ए से अप्रूव्ड हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता अच्छा, है ये ये कॉलेजेस मार्क्स जो है मुंबई में आपका है उसी तरह से बेंगलुरु में होगा पटना में होगा तो हर बड़े शहर में तकरीबन इसके कॉलेज आपको और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे ये एग्जामिनेशन अंडर द बैनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड दैट इज कंडक्टेड बाई जो मैंने बताया जो ऑथोरिटी है प्लस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी इसकी एक कंडक्टिंग बॉडी है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक तरह से अटैच होता हुआ एक टेस्ट है जैसे जे डब्ल मेन्स मैंने आपको बताया जैसे नीट होता है उसी तरह का तो इसकी डेट मैंने बताई है आपको ऑनलाइन भी आप फॉर्म ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और साइट भी मैंने बताई है तो आप प्लीज साइट पर जरूर विजिट कीजिए तो तकरीबन फिफ्टी फोर कॉलेज है एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम किस तरीके से होता है क्या पैटर्न होता है इसका सर एंट्रेंस एग्जाम का फाइन इसमें थ्री आवर्स का पेपर होगा तो एक नंबर आपको मिलता है और इसमें निगेटिव मार्किंग है अगर किसी मार्किंग है और अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो 0.25 यानी 1 बाई फोर मार्क्स आपका डिडक्ट होता है ओके okay. तो प्लस वन एंड माइनस वन बाई फोर फोर थ्री आवर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 और ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा एक क्वेश्चंस होंगे चार आंसर एक करेक्ट होगा ओ एम शीट होगी आपको फिल करना होगा एग्जामिनेशन का टाइम जो होगा वो दस बजे से एक बजे तक का होगा होगा अच्छा वहां पे लैंग्वेज ऑप्शन भी रहेगा एग्जाम में बहुत अच्छा okay. आपने सवाल राइज किया पेपर आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं जी लेकिन डेफिनेटली जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश ही में आएगा ओके okay. अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या टेस्ट में कवर होगा जी ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चों को शो कर रहा हूँ बिल्कुल ताकि जिन बच्चों को इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है वो देखें कि किस किस तरह के सब्जेक्ट से अपने आप को आपको अटैच करना है पेपर का पैटर्न क्या होगा और कैसे आप अपनी तैयारी करें तो मैं स्क्रीन पे पूरा पार्ट करके आपको बताने जा रहा हूं कि 200 क्वेश्चंस किस किस टाइप के कहां कहां से और कैसे आएंगे बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि 28 अप्रैल में ये पेपर है और दस बजे से एक बजे का टाइम है तीन घंटे का टोटल क्वेश्चन टू नुमेरिकल एबिलिटी के थर्टी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन के 30 क्वेश्चन होंगे जीके एंड करेंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 60 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे यानी मेजर पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है फिर मैं रिपीट कर रहा हूं नुमेरिकल एबिलिटी 30, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन 30, जीके एंड करेंट अफेयर्स 30 इंग्लिश लैंग्वेज 60 एंड एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे और ये एग्जामिनेशन हिंदुस्तान के तकरीबन 33 34 बड़े शहरों में इसका सेंटर होगा जहां पे इसका एग्जामिनेशन ये बॉडी कंडक्ट करेगी और जिस तरह से मैंने पार्ट वाइज आपको करके बताया है आप इस तरह से देखें और अपनी तैयारी करें और इंग्लिश जैसे मैंने कहा इसमें मेजर रोल आपकी प्ले करेगी प्ले करेगी तो, सर अच्छा ये कोर्स को करने के लिए क्या फी होती है फीस की जरूरत कितनी है फाइन अब देखिए यहाँ पहले तो मैं एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस बता दूं बच्चों okay. को वो ज्यादा अच्छा होगा जी एट हंड्रेड रुपीज आपको इस फॉर्म को एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए लगाना है आठ सौ रुपए भरना आठ सौ रुपए लगाना है अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के होंगे तो जी. और अगर आप एस टी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से होंगे या फिजिकली हैंडी या चैलेंज होंगे या पर्सन विद डिसबिलिटी जिसको पीडब्ल्यू कहते हैं तो आपका फॉर्म प्राइस होगा ओनली फोर यानी उसका पूरा आधा ओके okay, यस yes, okay. हर जगह यही देखेंगे आप कि जनरल एंड ओबीसी की जो प्राइस होती है उससे हाफ होता है एसटीएससी का okay. या फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है कुछ जगहों पे गर्ल्स के लिए हाफ कर देते हैं कुछ जगह पे गर्ल्स के लिए कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं, नहीं है जैसे मैंने बताया था जेडब्ल मेन्स में बॉयज से हाफ गर्ल्स का है चाहे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो अच्छा ये कोर्स को गर्ल्स के लिए अभी आपने गर्ल्स का नाम लिया है तो गर्ल्स के लिए करना कैसा है खूब अच्छा है बहुत अच्छा है आई मीन होटल मैनेजमेंट तो मैं समझता हूँ अगर आप फ्रंट ऑफिस पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि गर्ल्स ज्यादा आपको मिलेंगे 
क्योंकि जितनी भी हाउस कीपिंग या रिसेप्शन पे आप जाए फ्रंट ऑफिस जिसको आप कह सकते हैं एचआर में ज्यादातर फीमेल फ्रंट ऑफिस आप देख लें या आप एचआर में चले जाएं या हाउस कीपिंग में चले जाएं uh, मैं जिक्र यहां करना चाह रहा हूं मैं अपना एक बैकग्राउंड बताऊं मेरे वाली जनाब सैयद अली हैदर साहब uh, का भी बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट से था मेरे फादर okay. भी जी या आईटीसी आईटीसी ग्रुप में होटल मौरिया में थे तो हमने बहुत बार होटल विजिट किया और देखा है तो मैक्सिमम हाउस कीपिंग में आप देखेंगे तो आपको लेडी स्टाफ ज्यादा मिलेंगे या फ्रंट ऑफिस में या आप आई मीन रिसेप्शन पे आप देखेंगे तो गर्ल्स के लिए वुमेन के लिए बहुत ही एक सेफर और बहुत ब्राइट फ्यूचर की ये आई मीन फील्ड है इसको ऑप्ट करना चाहिए ओके okay. अच्छा जैसा होटल मैनेजमेंट का आपने बताया बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है ये कोर्स करना राइट right? जी बहुत इजी है ये कोर्स डेफिनेटली ज्यादातर इसमें प्रैक्टिकल्स आपके होंगे प्रैक्टिकल्स या डेफिनेटली okay. अच्छा यहाँ पे एक चीज शुरू में जो मैंने बताया साजिद साहब उसका टेक्निकल आस्पेक्ट मैं यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कहीं पे ये कोर्स तीन साल का है कहीं पे चार साल का है जी। जहां पे याद रखेंगे टेक्नोलॉजी का वर्ड अटैच हो जाता है हाँ, तो okay. वहां पे ये कोर्स फिर चार साल का हो जाएगा okay. क्योंकि कुछ उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड टेक्नोलॉजी जैसा डेफिनेटली okay. वहां थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ज्यादा आई मीन अब आप देखो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हर फील्ड में आगे बढ़ता है कोई चीज पहले आप मैनुअली करते थे वो मैक्सिमम चीजें कैसे होती है कंप्यूटराइज हो जाती हैं। आप किचन में चले जाएं, पहले ट्रेडिशनल किचन मिलेगी अब आजकल पूरी की पूरी किचन आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आपको मिलेगी तो आप उसको हैंडल कर रहे हैं इसका मतलब ये कि उससे पहले उसका ऑपरेशन भी आपको आना चाहिए तो वो सब चीजें भी आपको ट्रेनिंग के दरमियान सारी चीज सिखाई जाती है तो इसलिए कहीं कहीं क्योंकि अलग अलग तरीके से फूड बनाए जाते हैं yes. डिशेज होती हैं उसको डेकोरेशन होता है राइट right. सब चीज उसमें सिखाया जाएगा आपको अच्छा यहाँ से एक और एक और विंग्स में होटल मैनेजमेंट करने के बाद से यहाँ बच्चों के सामने रखना चाह रहा हूँ आजकल आप देखेंगे जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे बड़े हॉस्पिटल्स में जी आज से दस साल पहले के हॉस्पिटल का आप नक्शा देखें और आज का देखें जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप वो हॉस्पिटल वाली फीलिंग आ रही है हाँ, आपको जस्ट लाइक वो शॉपिंग मॉल या हो, राइट, हाँ, राइट, या होटल राइट, जैसा आपको दिखाई देगा तो उसमें भी जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का आप कोर्स करके वहां पे उस सारी चीजों को गेस्ट रिलेशन को कैसे आपको हैंडल करना है तो वहां भी आपके लिए बड़ा अच्छा स्कोप निकलता है एक रिलेशन आपका हो सकता है गेस्ट रिलेशन गेस्ट रिलेशन का इधर से कोर्स करके बच्चे उस तरफ भी जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी क्रिएट करते हैं उस तरफ भी जा सकते हैं वेरी गुड मतलब और हकीकत में जो आपने कहा है कि आज के हॉस्पिटल जो होते हैं इतनी अच्छी फैसिलिटी वहां पर दी जाती है कि बिल्कुल अक्सर कहते भी रहते हैं कि और जो है हॉस्पिटलिटी सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे वो एकदम सिनारियो चेंज होके चला आया है मतलब अब ये है कि जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि आपको पब्लिक ओरिएंटेड चीजें बनाई जा रही हैं जो आपकी डिमांड है वो आपके सोचने से पहले आपके सामने होनी चाहिए बिल्कुल Okay. क्योंकि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है आप पे कर सकते हैं तो इसलिए कंपनीज ये चाहती हैं या इस तरह के चेंज ये चाहते हैं कि जो चीज आप सोचते हैं वो पहले आपके पास हो okay. हर सहूलत की चीजें तो अब उसके लिए क्या होगा कि जो उस सहूलत की चीज है उस सहूलत वाली चीज का एक्सपर्ट आदमी कौन हो सकता है उसको हायर करना जी बिल्कुल हाउ टू बिहेव विद आई मीन जो आप कोई कस्टमर आ रहा है और फ्रंट ऑफिस पे तो कैसे उसके साथ आपको बिहेव करना है कैसे उससे लिंकअप बनाना है अपनी मार्केटिंग कैसे आगे बढ़ानी है तो ये सब सारी चीजें तो बड़ा इसका स्कोप डे बाई डे और हॉस्पिटल का नाम भी होता है कि मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा है फैसिलिटी yes, 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 जी जी ओके सो okay. so, ये सब भी लाइन है करियर uh, जिसमें आप अपना चुन सकते हैं अपनी जिंदगी सवार सकते हैं बहर जैसे हमने फी का आपसे पूछा था तो कितनी फीस होगी इसकी फीस के बारे में मैं बार बार हर कोर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको फीस में वेरिएशन बहुत दिखेगा आपको ओके okay. जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे फीस आपको बहुत नॉमिनल दिखेगी लेकिन जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे आपके पास फीस की थोड़ी सी रेंज एक्स्ट्रा निकलेगी मैं यहां पे बार बार स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं कि आप इंट्रेंस दें किसी अच्छे कॉलेज की तरफ जाएं पहले तो वहां फीस बहुत ही नॉमिनल होगी एंड नॉमिनल के साथ साथ आपके पास लोन के इतने सारे ऑप्शन निकल के सामने आ जाएंगे कि कहीं से भी कोर्स के लिए आपके सामने फाइनेंस कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगा सो डोंट थिंक अबाउट द फी स्ट्रक्चर लेट्स डू योर हार्ड वर्क एंड ट्राई टू गेट एडमिशन इन टू द गवर्नमेंट और टॉप मोस्ट कॉलेजेस वहां पे फीस कोई क्राइटेरिया आपके लिए नहीं बनेगा 
आपको बस अपने आप को वहाँ जाके प्रूफ करना है कि आप उसके लायक हैं ओके okay, तो जैसे आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होंगे वहाँ पे फीस के बारे में आपको इतना नहीं सोचना है स्टेट गवर्नमेंट ले लें आप और लेकिन अगर प्राइवेट है तो वहाँ पे सबकी फीस अलग अलग होती है मैनेजमेंट की वो फैसिलिटी के हिसाब से लोग अपनी सीट फीस जो है डिसाइड करते हैं बहर सर इसमें और कुछ है इस तरीके का पार्ट जो हम आप हमारे नाजरीन से आप शेयर करेंगे हाँ इन मेरे ख्याल से थोड़ा मैंने आज डिटेल किया है और इस पे कुछ और भी इंट्रेंस जो होते हैं वो इंट्रेंस के बारे में मैं और भी स्टूडेंट को बताऊंगा okay. जैसे मणिपाल में वेलकम ग्रुप आईटीसी के सबसे ज्यादा होटल्स जो अगर इंडिया में आप देखेंगे तो वेलकम ग्रुप का है जैसे okay. मौर्या मौर्या शेरटन हो गया hmm. तो आईटीसी ग्रुप के होटल्स आपको ज्यादा मिलेंगे ताज ग्रुप के होटल ज्यादा मिलेंगे तो आई ग्रुप अपना अलग से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और उसका कॉलेज मनीपाल में है Okay. तो मैं उसके बारे में भी इन बताऊंगा ओब्राय ग्रुप अपना अलग से एक टेस्ट कंडक्ट कराती है उसका डेली में ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में भी इन मैं आने वाले टाइम में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा तो अभी जिस टेस्ट के बारे में मैंने बताया है वो मेजर आई I मीन mean, उसमें कॉलेजेस कवर होते हैं और ज़्यादातर उसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों तो आप पहले इसके लिए अपने आप को तैयार करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम चैनल साइड ओके ये एक अच्छी चीज़ आपने बताई कि हमें भी नहीं पता था आईटीसी और ताज ग्रुप ये सब भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट yes, करते yes, हैं एंड yes, yes. पूरा कोर्स आपको सिखाते हैं yes. तो एक अच्छी चीज़ है अगर नेक्स्ट टाइम जो हमारा एपिसोड होगा तो उसके बारे में और डिटेल एक किया जाएगा और एक करियर अच्छा बन के निकल सकता है होटल मैनेजमेंट अच्छा होटल मैनेजमेंट से तो इतनी अच्छी आई मीन पैकेजेस या सैलरी मिलती है बच्चों को कि मैं क्या कह सकता अंदाजा भी आप नहीं कर सकते और फॉरेन कंट्री जाने के बहुत ज्यादा ब्राइट ऑप्शन यहाँ से निकल के आते हैं अच्छा जिसको फूड और डिशेज में इंटरेस्ट हो और शेफ बनना है बहुत बड़ा तो ये कोर्स उसके लिए भी बहुत बेस्ट दी बेस्ट है okay. अगर आपके अंदर हॉस्पिटलिटी का एक जज्बा है तो आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा है या आपको आई मीन नए नए लोगों से मिलना और अपने आप को और बाहर जाने का आपको शौक है तो मैं समझता हूँ होटल इंडस्ट्री से ज्यादा बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता अब एक चीज़ और भी देखें जब आप फाइव स्टार होटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे स्टाफ को बहुत डिसिप्लिन लोग आपको मिलेंगे पोलाइट हम्बल सॉफ्ट स्पोकन तो ये सब सारी चीजें मतलब ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है आप समझ लें होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप एविएशन में भी आप जा सकते हैं ओके फॉर सर्विसेज या बहुत बहुत बच्चे उस तरफ भी अपने आप को लेके जाते हैं आफ्टर डूइंग दिस कोर्स गो इन टू द एविएशन क्योंकि एविएशन में आपको चाहिए क्या आपके पास एक प्लीज पर्सनैलिटी होनी चाहिए आप सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए हाउ टू सर्व हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल ये आपको आना चाहिए तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स का ये सबसे अहम पार्ट होता है कि आप सामने वाले को कैसे इंटरटेन करते हैं yeah, कैसे yeah. आप उससे मिल रहे हैं कैसे पोलाइटली आप उसे बिहेव कर रहे हैं और कितना आप अपना इफेक्ट उस पर डाल पा रहे हैं ओके okay, तो अगर आपके पास क्वालिटी है और आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं इस लाइन में जाना तो ये एक अच्छा कोर्स है आपके लिए और आप इसे कर सकते हैं बहरहाल बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सर डिस्कस करेंगे आ, सर जैसा कि सवाल आए हुए हैं मैं चाहता हूं उनके सवाल के आप जवाब दे दें पहला सवाल है आई एम सैयद फरहान फ्रॉम हैदराबाद फाइनल ईयर ऑफ बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई वॉन्टेड टू नो द डिटेल ऑफ फॉर मास्टर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड इट स्कोप इन इंडिया एंड अब्रॉड आई हैव बीन अ फॉलोइंग योर चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड माशा दिटेल यू गिविंग यू आर गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट and appreciate i request you to reply my question thank you farhan aur program aap dekh rahe hain iske liye bahut bahut shukriya ji aur bright future ke liye bahut sari duaein aapke liye aapne jahan tak is course ke bare mein zikr kiya dekhiye mechanical apne aap mein aaj ki date mein bahut hi wide ek field hai mechanical se jaise aap aage nikalte hain aap kyunki is field mein hai to aapko lag hi raha hoga production hai maintenance hai aur quality development hai और ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका आ जाएगा थोड़ा सा और आगे आप निकले तो मैकेट्रॉनिक्स है रोबोटिक्स है तो बहुत सारे इस तरह के फील्ड आपके लिए हैं डिज़ाइनिंग का आपके पास है ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो मैकेनिकल के स्पेशलाइजेशन का कोई भी फील्ड हो उसमें जॉब ऑप्शन की कमी नहीं है चाहे आप इंडिया में ले लें चाहे अब्रॉड ले लें ओके okay. प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो कहीं भी कम नहीं है आप देखेंगे कि प्रोडक्शन सेक्टर में ग्रोथ ही आपको मिलेगा हो सकता है किसी साल ग्रोथ सात परसेंट हो कभी पाँच परसेंट होता है कभी दो परसेंट पर ग्रोथ तो रहती है तो ग्रोथ रहने का मतलब ये है कि डिमांड अपने आप ही इंक्रीज होती है मैकेनिकल का कोई भी कोर्स अगर स्पेशलाइजेशन के साथ है तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में है okay. तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बस अल्लाह का नाम लें और बिसमिल्ला करें और इंडिया में ही ऑप्शन है और आ, हमेशा ये ध्यान रखें क
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोर्स करते हैं कुछ कंपनीज उनके पास खुद आती हैं पॉइंट करने के लिए जी तो आप एक ऐसा वेर इतना अच्छा कोर्स आप कर रहे हैं बस अपने अंदर अपना आई मीन एकेडमिक्स और अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा मेंटेन रखिए अपने सीजीपी को मेंटेन रखिएगा मैं समझता हूँ कि आपके लिए करियर में बहुत ही ब्राइट ऑप्शन आएगा ओके थैंक यू बढ़ते अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जैसमिन मेहंदी का आई हैव पास माई ट्वेल्थ विद पी सी एंड टेक एन ड्रॉप फॉर द नीट बट आई कुड नॉट क्वालिफाइड then what are the uh, what are the career option that can i take neet uh, ke baad dekhiye hum logo ne ek program kiya tha ab i c a r u g type kare aaj google pe ji aur wahan se aap i c a r ke courses aapke samne nikal ke aayenge i c a r uh, indian council of agriculture research ye test conduct karegi aapke aur bahut sare courses jo biology se attach hain wo aapko offer karegi across india इसके अलावा अगर आप एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहें तो मैं आपको कहूंगा कि आप ग्रेजुएशन आप करें और फिर लाइफ साइंसेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें बायोटेक भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे चल के बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है तो लेट्स फर्स्ट सर्च टूडे आई सी ए आर यू जी और थिंक अबाउट योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन लाइफ साइंसेज इसके अलावा आप बायोटेक के बारे में आप सोचें और स्कोप इस इसमें बहुत ज्यादा है ओके थैंक यू बढ़ते अगले सवाल की तरफ सर अगला सवाल है सलाम वालेकुम सलाम आई एम सैयद हन्नान रजा फ्रॉम फर्स्ट पी यू कॉमर्स फ्रॉम अलीपुर आई वॉन्ट टू नो दैट आफ्टर माई सेकेंड पी यू वॉट कोर्सेज शुड आई टेक टू ज्वाइन एन डी एन डी ए जाने के लिए अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास इंडियन uh, आर्मी का ऑप्शन निकल के आएगा और साल में एन का एग्ज़ाम दो बार होता है आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं इसके एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस वीक जो अभी जो संडे निकला है प्रीवियस संडे उसमें हम लोगों ने किया है साजिद साहब शायद याद होगा आपको जी टेंथ ऑफ जनवरी से इसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है एन की आप एन का फॉर्म फिलअप करें लास्ट एपिसोड ही हमने डिस्कस लास्ट किया है आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए आप देख लें आप क्योंकि सेकंड ईयर आप बता रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अच्छी तैयारी कीजिए आप खास तौर से एक बार एन का पेपर जरूर ऑनलाइन जाके देख लें जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा इसमें हिस्ट्री जोग्राफी जनरल साइंस जनरल नॉलेज मैथ्स ये सब सारी चीज़ें आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ये आप टू टेंथ लेवल की सारी चीज़ें आएंगी तो इस पे अपने आप को फोकस कीजिए और प्रीवियस वीक का एक बार आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम देखिएगा उसमें एन को हम लोगों ने डिटेल किया है जी बिल्कुल बढ़ते अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम आई एम सना राइट नाउ आई एम डूइंग अ ग्रेजुएशन कैन यू टेल मी आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन वॉट वॉट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ आई एम हैविंग इन फ्यूचर सना ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया या कर रही है ये आपने बताया नहीं साइंस आर्ट्स या कॉमर्स जी वो ज़्यादा आई मीन मेरे लिए आसानी होती लेकिन मैं अब तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन जो कोर्सेज हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ पहले तो आपके लिए एम निकल के आता है एम आप देख लें एम नहीं होती अगर तो एम के अलावा आपके पास एस में जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उसमें अपॉइंटमेंट के लिए जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं बैंक पीओ के लिए आप एलिजिबल हैं वो भी आप दे सकती हैं अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपके पास सी ए आई सी डब्ल्यू ए जिसको सी एम ए बोलते हैं सी एस के ऑप्शन हैं अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप इन सारे प्रोग्राम्स के अलावा आप एम सी ए की तरफ भी निकल सकती हैं अदरवाइज एकेडमिक्स में अगर सब्जेक्ट की तरफ आपका रुझान है या टीचिंग एज अ प्रोफेशन आप लेना चाहती हैं तो बी एड आपके पास ऑप्शन है या और आगे अगर बढ़ना चाहती हैं आप तो मास्टर्स करके आप नेट एंड देन वहाँ से आप आइर पीएचडी करें या कॉलेज में एज अ लेक्चरशिप आप ज्वाइन कर सकती हैं तो दीज आर द ऑप्शंस आप देखें कि कहाँ आपका जहन जा रहा है आप उसको ऑप्ट करें ओके okay, बढ़ते अगले सवाल की तरफ सर आई एम इन बी बी ए सेकेंड ईयर स्टडिंग इन अहमदाबाद एंड आई वॉन्ट टू डू एम बी ए इन इंटरनेशनल बिजनेस इन इन इंडिया और फ्राम अब्रॉड सो प्लीज सजेस्ट मी वॉट शुड आई डू शुड आई डू इन इंडिया और फ्राम अब्रॉड Uh, and uh, from which university or colleges please suggest me this question is from faraz nakvi ahmedabad faraz sahab india mein mba ke bahut acche acche colleges hain jaise cat ke through aap iims dekh sakte hain zat xlri jamshedpur aapke samne hai bahut acha hai amity university ka international business mein mba bahut acha hai 
بی آئی ٹی مصرا رانچی کا آئی مین انٹرنیشنل بزنس میں ایم بی اے بہت اچھا ہے اس طرح کے انڈیا میں آپ کو بہت سارے اچھے انسٹیٹیوشنس مل جائیں گے گرو گوبند سنگھ یونیورسٹی ڈیلی میں آپ کی ہے اس میں بہت سارے کالجز ہیں جو اس طرح کے فیلڈ میں ایم بی اے آپ کو آفر کرتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ممبئی میں بھی بہت سارے کالجز ہیں تو پہلے آپ ٹرائی کریں کہ آپ انڈیا میں کسی ٹاپ بزنس اسکول سے اس کورس کو کرنے کی نہیں ہوتا ہے دین یو کین تھنک اباؤٹ ابروڈ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے آئی آئی ایم سے یا آئی مین ایکس آئی سے یا جو ٹاپ بی اسکولس ہیں ان سے کورس کرنے کے بعد جو بچے ماسٹرس یا آئی مین ایم بی اے کرتے ہیں ان کی جاب اپرچونیٹی آئی مین فارن کنٹری میں بہت ہی زیادہ کریٹ ہوتی ہے کیمپس سلیکشن اور باہر کی کمپنی بیسٹ کالج ان انڈیا سے بیسٹ کالج چیپ چیپ بھی ہیں اب دیکھیں جو کورس آپ یہاں پہ کریں گے روپیز میں وہی کورس وہاں ڈالر میں کریں گے ڈالر میں کریں گے تو تھوڑا سا روپیز اینڈ ڈالر تو ڈفرینس کم سے کم آپ دیکھ لیں اندازہ کر لیں اور لیبل میں سمجھتا ہوں اکیڈمکس میں انڈیا آئی مین آن ٹاپ اگر آپ دیکھ لیں انجینئرنگ میں آپ دیکھ لیں اگر آئی ٹیز کو آپ دیکھیں گے تو میں نے بتایا تھا کہ ورلڈ میں اس کا اپنا ایک ریپیوٹیشن ہے اسی طرح سے اگر آپ آئی آئی ایم سے ایم بی اے کرتے ہیں تو ایک ورلڈ میں ریپیوٹیشن ہے اگر آپ ایم سے ایم بی بی ایس کا کورس کرتے ہیں پورے ورلڈ میں ریکوگنائزڈ آپ ہیں بیسٹ ہوگا کہ آپ انڈیا کے کسی ٹاپ بی اسکول سے انڈیا کی پڑھائی کی بہت ویلیو ہے اور آج پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں لیکن صرف ایک ایسا کلچر بن چکا ہے کہ اگر ہم باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیگ مل جاتا ہے جی جی کہ آئی اسٹڈی ان یو کے اور لنڈن اور سم ویئر باہر اگر آپ جانا چاہیں ساجد صاحب میں ایک چیز آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے گھر پہ موجود ہے پہلے تو آپ اس میں ٹرائی کریں ہاں اگر اس سے بہتر اگر کہیں باہر کچھ دکھائی دیتا ہے تو اس کی طرف آپ اپروچ کریں ہاں آپ جائیں کیمبرج جانا ہے آپ کو کیمبرج میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آکسفورڈ آپ دیکھ لیں ایم آئی ٹی دیکھ لیں یو ایس میں اگر آپ کو جانا ہے تو لیکن یہاں کے ٹاپ بی اسکول کے کمپیریزن میں اگر آپ آسٹریلیا کے کسی پرائیویٹ کالج سے کرنا چاہتے ہیں نیوزی لینڈ کے کسی پرائیویٹ کالج سے کرنا چاہتے ہو موریشس کے کسی پرائیویٹ کالج سے کرنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر ہے کہ انڈیا کے ٹاپ بی اسکول سے آپ کریں بالکل مور ریکوگنائزڈ اینڈ مور ویلیبل اور باہر کی کنٹریز جتنی بھی فارن کنٹریز ہیں وہ یہاں ٹاپ بی اسکول کے بچوں کی ریکروٹمنٹ سب سے پہلے کرتی ہیں اوکے okay. السلام علیکم وعلیکم السلام اگلا سوال ہے ایم ہاجرا فرام بنگلور اسٹڈنگ ان فرسٹ پی یو سی ود پی سی ایم بی کمبینیشن آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دی نیٹ کوچنگ کلاسز بیکاز آف سب فائنینشیل پرابلم سو واٹ از دی آلٹرنیٹو میتھڈ اور ہاؤ شوڈ آئی پریپیئر مائی سیلف فار دی نیٹ ایگزام پلیز گائڈ می فار دی پریپریشن آف نیٹ ایگزام حاجرہ آپ کے پاس ابھی تقریباً نیٹ ایگزامینیشن کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڑھ سال بچے ہوئے ہیں آپ دو ہزار میرے خیال سے انیس میں آپ ایگزامینیشن دیں گے یا بیس میں دیں گے آپ تو آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے ڈیڑھ سال کا وقت کم نہیں ہوتا ہے پہلے یہاں سے اپنے آپ کو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بغیر کسی ہیلپ کے بھی ایمس تک کے کمپٹیشن کو کوالیفائی کرتے ہیں اور ٹاپ رینک بھی لاتے ہیں تو آپ اپنے اندر پہلے تو ایک پازیٹیونیس لے آئیں این سی ای آر ٹی کی بک جو آپ کے اسٹیٹ کی بکس ہوگی اس کے علاوہ کیونکہ نیٹ کا ایگزامینیشن سی بی ایس سی کنڈکٹ کرتی ہے تو این سی ای آر ٹی کی بک آپ ضرور فالو کریں کیمسٹری فزکس بایولوجی میں اس کے علاوہ تھرٹی فائیو ایئر کا کوشچن بینک آپ نیٹ کا لے لیں اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ کسی بھی ایک اچھی کوچنگ کا پرہیپس ایل این ہی میں آپ کو بتاؤں گا اگر بنگلور میں آپ ہیں تو بنگلور میں ایل این کی برانچ ہے اس کا ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہوتا ہے ڈسٹینس لرننگ پروگرام آپ جوائن کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس گھر آپ کے آئی مین کوریئر سے سارے نوٹس آ جائیں گے اور آن لائن ٹیسٹ کا آپشن بھی آ جائے گا ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایگزامینیشن سینٹر وزٹ کر کے وہاں پہ ٹیسٹ بھی دے سکتی ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لمیٹڈ باؤنڈیشن میں آپ کا سلیبس کیسے موو کرے یہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا اور ریمیننگ دوسرے بچوں کے رسپیکٹ میں آپ کی رینک کہاں جا رہی ہے یہ بھی آپ کی مونیٹر ہوتی جائے گی ڈی ایل پی پروگرام کی کاسٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک بار آپ ڈی ایل پی پروگرام ایل این کا سائٹ پہ جا کے سرچ کریں ان آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ کاسٹ بہت زیادہ آپ کے لیے نہیں ہوگی تو لیٹس این سی آر ٹی پہ فوکس کریں آپ ڈی ایل پی پروگرام جوائن کر کے ٹیسٹ سیریز ضرور دیں اور تھرٹی فائیو ایئر کا کوشچن بینک دیکھیں آپ بڑھتے اگلے سوال کی طرف مائی نیم از منیشا موریا آئی ایم فرام ممبئی ڈوئنگ ایم ایس سی فرام آرگینک کیمسٹری فرام یونیورسٹی آف ممبئی واٹ آر دی جابس اویلیبل ان دی گورنمنٹ سیکٹر فار مائی
आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करें uh, आपके लिए बेस्ट होगा कि गो इन टू अकेडमिक्स ओके सर एक और सवाल है कि आई वॉच योर प्रोग्राम डेली एंड इट्स अ गुड एंड गुड मैसेज टू ऑल द पीपल सर प्रे प्लीज प्रे फॉर मी एज सुन एज पॉसिबल आई गेट गवर्नमेंट जॉब एकदम 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 इन और बल्कि मैं आपकी तरफ से तमाम लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपके लिए दुआएं करें ताकि आपको अल्लाह एक बहुत ब्राइट फ्यूचर अता करे बढ़ते अगले सवाल की तरफ आई एम इन क्लास टेंथ आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर फुटबॉल प्लेयर सो एनी एंट्रेंस एग्जाम आई एम फ्राम अरुणाचल प्रदेश माई नेम इज मनोज डोले मेरे ख्याल से आप कोई स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और स्पोर्ट्स एकेडमी आपके स्टेट में होगी अब देखिए मैं आ, इनको मैं कहना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ साथ आप देखें कि कैसे बच्चे आजकल एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर रहे हैं मैं औरंगाबाद पिछले वीक का था औरंगाबाद में एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई तो डॉक्टर फैमिली है और उनके बच्चे से मेरी मुलाकात हुई वो क्लास टेंथ में बच्चा है साजिद साहब देखें वो कि बास्केटबॉल में नेशनल खेल रहा है और उसके साथ साथ उसके साथ साथ आप देखें कि क्लास नाइन तक अपने स्कूल का टॉपर भी है okay. और नाइन तक के जितने ओलंपियाड्स हैं उसमें स्टेट में रैंक भी है उसकी तो आजकल क्या है कि इंसान को स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्सेल तो करना ही है आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल मुझे बहुत अपील करता है हालांकि मैं किसी के इंटरेस्ट पे यहां पर ध्यान रखें मैं किसी के इंटरेस्ट पे कहीं से कोई रुकावट नहीं डाल रहा हूं मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको एक जगह पे 11 वैकेंसीज है वहां पे आपको ट्राई करना है या एक जगह पे आपके लिए 10,000 वैकेंसीज खुली हुई है कहां पे आपको ट्राई करना है आपके लिए सेफर साइड का होगा जहां पे 10,000 वैकेंसी होगी जी अब आप देखें कि अगर फुटबॉल टीम में नेशनल टीम में आपको अपनी जगह बनानी है तो कितने प्लेयर्स हैं टोटल ग्यारह ना अगर हम स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने अकेडमिक्स को भी हम लेके चले सपोज कीजिए किसी वजह से क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से जस्ट 11 आदमी नेशनल में आने हैं या अगर एक्स्ट्रा प्लेयर्स को इंक्लूड करूं तो 15 आने हैं तो अगर किसी वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो पैरल एक ट्रैक अकेडमिक्स में मेरा खुला होना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ी सी अकेडमिक्स स्ट्रांग होगी तो आगे चल के बैंक में रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे में जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है अब सपोज करें कि जैसे आपको टी में जाना है तो अब टीटी में जो स्पोर्ट्स सेक्शन की वैकेंसीज होगी उसमें कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टीटी चाहिए उतना तो आपके पास होना चाहिए ना बिल्कुल तो अगर आप स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स को आगे लेके बढ़ेंगे तो आगे आपके लिए जॉब के लिए बहुत आसानी होगी okay. तो मैं ये कहूंगा कि वहां स्पोर्ट्स अकेडमी जहां होगी आप उसके बारे में पता करें लेकिन साथ साथ अपने अकेडमिक्स को भी प्लीज साथ लेके जरूर चले और आप फील भी करेंगे कि आप अपनी आप में मजबूत रहेंगे बिकॉज आपका अगर पढ़ाई लिखाई किया है और कुछ कोर्सेज भी है तो अपने आप में एक प्राउड फील करेंगे अब अब एक अच्छे प्लेयर बात करने का तरीका सब कुछ यस अब आर अश्विन को आप देख लें प्रोफेशन से इंजीनियर भी है और इंडियन क्रिकेट टीम में कितना मशहूर स्पिनर भी है तो दोनों चीजें साथ साथ हैं तो ये सब चीजें आपको आगे चल के पे करेंगे जब जॉब के लिए आप आएंगे और वहां पर अप्लाई करेंगे स्पोर्ट्स कोटे में तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी वो तो आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए क्योंकि पहले का जमाना और था और आज का जमाना कॉम्पिटिशन का है जैसे कि आपने कहा सिर्फ ग्यारह लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया right, की right. वो भी जो एक्सेल हैं जो एक्सीलेंट हैं उनको सिलेक्ट किया जाता right, है right, right, so right. आप मेहनत करें इंशाल्लाह जरूर आ, बढ़ते अगले सवाल की तरफ असल जनाब वालेकुम सलाम जनाब आ, आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं और दूसरी चीज बढ़ते हैं कि मैंने कॉमर्स में ट्वेल्थ किया था मगर आगे पूरा नहीं कर पाया आ, अब ये सोच रहे हैं कि एन आई से इन्होंने शायद ट्वेल्थ किया और पास हो गए हैं अब ये सोच रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें सो so, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए फ़ीस कितनी होगी और क्या करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मेरी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर है पहले तो आप अपनी इंग्लिश ठीक कीजिए देखिए बार बार बात आती है अगर आपको आपकी कमजोरी का पता है तो इंग्लिश राइटिंग कमजोर है इनकी वो आप उसको ठीक करें क्योंकि जब आप आएंगे प्रैक्टिकल वर्क में तो ड्राफ्टिंग एप्लीकेशंस रिप्रेजेंटेशन ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और क्योंकि होटल में ज़्यादातर अगर बड़े चेन के होटल्स देखेंगे तो फॉरन टूरिस्ट के लोग ज़्यादातर फॉरन से लोग आते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो इंग्लिश पर आप खास ध्यान दें एन से आप करके होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस में बैठ सकते हैं 50 परसेंट आपका एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए मेरे ख्याल से वो होगा भी आपका आज मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में तकरीबन डिटेल किया है 
आप एक बार फॉर्म को फिल करें मैंने नोटिफिकेशन आपको बताई हैं बचे हुए एग्जाम्स के बारे में भी इन आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा कोर्स फ़ी के बारे में जहाँ तक है वो मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे वहाँ पे फीस बहुत नॉमिनल होती है तो अच्छे कॉलेज में दाखला लेने की कोशिश करें आप ओके okay, बढ़ते अगले सवाल की तरफ आ, मेरा नाम शाहाना है और मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट के करीब मानवीय गाँव में रहती हूँ मैं उर्दू मीडियम से हूँ मैंने एस उर्दू में कर चुकी हूँ पी करने में लेकिन अभी दो पेपर नहीं निकाल पाई हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा पीयूसी 2008 में हुआ था अब मुझे दो पेपर निकालना है पर मुझे डर लग रहा है बहुत साल हो चुका है और मैं अभी इसे आगे कैसे चेंज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती पहले तो दिल से डर निकालिए और, और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि मैं उर्दू की टीचर बनना चाहती हूँ अगर टीचर आपको बनना है तो आपको बी करना पड़ेगा बी पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और बी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा हर हाल में और नहीं तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने बताया था शायद साजिद साहब या दो फाइव ईयर्स का हम लोगों ने कोर्स भी डिस्कस किया था तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है और हो सकता है आपके अप्रोच से काफ़ी दूर भी हो बीएड का कोर्स तकरीबन जहां आप रहती होंगे उसके आसपास में ज़रूर अवेलेबल होगा उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा तो आप पहले अपने पेपर को निकालें और फिर ग्रेजुएशन करें उसके बाद फिर बी आप का इंट्रेंस देखें और जिस स्टेट में आप हैं वहाँ से आप बीएड का एंट्रेंस दें इन आप ज़रूर कामयाब होंगे पहले तो आप एक इतने छोटे विलेज में बैठ के आप चैनल विन का प्रोग्राम देख रही हैं इसके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके जी बिल्कुल, बिल्कुल और हम लोग हम लोगों की कोशिश भी ये है कि जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ तक ये प्रोग्राम पहुँचे और हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाएँ तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने छोटे कस्बे का जैसे इन्होंने जिक्र किया और बहुत दूर बता रही हैं आप बैठी हैं तो यहाँ से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप ग्रेजुएशन करें और बीएड करने की कोशिश करें ओके okay. आपने गांव में ये प्रोग्राम देखा और सवाल भेजे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब भी पसंद आए और सर जैसे ने कहा है कि अगर आप एक उर्दू टीचर बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको बीएड करना जरूरी है ओके okay. बढ़ते अगले सवाल की तरफ उसमें उसमें जैसे मैंने शायद आप जब देखेंगे बी का प्रोग्राम तो उसमें हम लोगों ने कुछ और भी सेक्शन बताए थे कि आप प्ले स्कूल के लिए अगर आप जाना चाहती हैं तो टेन प्लस के बाद भी वो सब सारे कोर्सेज आपके पास हैं तो प्ले वे में जाने के लिए आपका टेन प्लस टू आप देख लें टेन प्लस टू के बाद भी जहाँ पे आप हैं अगर कोई बड़ा शहर आपके आसपास है तो वहाँ पे टेन प्लस टू के बाद भी टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप करके प्ले वे स्कूल में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले जो कॉलेज होंगे वहाँ पे एक कोर्स करके आप प्ले वे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में भी आप पढ़ा सकती हैं तो okay. आप इसका एक बार प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को हम लोगों ने जो किया है चैनल विन से यूट्यूब पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है एक बार उसको जरूर आप सर्च करके कामयाबी के रास्ते सर्च करके देखिएगा आपको बहुत डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक सवाल इनका एक डाउट और भी है कि ये बीए कर रही हैं मौलाना आजाद से लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री वैलिड नहीं है एकदम नहीं ऐसा कुछ नहीं है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एफिलियशन उसका है और उसकी डिग्री एकदम अवेलेबल है और वैल्यू उसकी है अपने आप में और एक्सेप्टेबल है नाम भी है उसका ये yes, डेफिनेटली नाम भी है और हिंदुस्तान के दो तीन चार बड़े बड़े शहरों में इनके अपने कॉलेजेस भी इनसे एफिलिएटेड हैं तो आप एकदम बेखौफ व खतर होके और आप इसको करें क्योंकि देखें अगर कोई भी ऐसा फेक कोई यूनिवर्सिटी होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लंबे बहुत पुरानी ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ऐसा कुछ भी नहीं है कोर्स को आप अच्छे ढंग से करें इसकी वैल्यू है I am doing B.Com second year student uh, doing banking courses simultaneously. What further courses should I do to get a better job? Banking course करके पहले आप job में आइए. Job में आने के बाद देखिए कि क्या further betterment के लिए और भी career में आपको course करने की ज़रूरत है. फिर उसको आप कीजिए. Okay. Assalamu alaikum. मैं जवाद हसन नकवी और मैं B.C.A. final year कर रहा हूँ. मैं क्या करूँ जिससे मुझे अच्छी job मिल सके? आगे. Go for go for M.C.A. M.C.A. आप करें. आप बैचलर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में मैं कहूंगा यहाँ से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप करें उससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी आपके सामने गो फॉर एम सी ओके आई एम जीन डूइंग डूइंग एम कॉम लास्ट ईयर वॉट टू डू आफ्टर एम कॉम आई एम थिंकिंग अबाउट टू डू बी एड आफ्टर माई एम कॉम टू गेट टू गो टू इन टीचिंग फील्ड प्लीज सजेस्ट मी वॉट टू डू ये इट्स अ वेरी गुड एंड ब्राइट ऑप्शन बीएड भी आप कर सकती हैं और एमकॉम के बाद आप नेट भी फेस कर सकती हैं तो अगर बीएड हो जाता है बीएड करने के बाद आप आई मीन स्कूल में टीचिंग कर सकती हैं और एमकॉम के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई करती हैं तो नेट के बाद आप कॉलेज में भी लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं तो मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि आप बी भी एग्ज़ाम फेस करें और नेट का एग्जामिनेशन सी नेट 
का भी एग्जामिनेशन आप फेस करें ओके okay, बढ़ते अगले सवाल की तरफ मेरा नाम मोहम्मद बख्श है आ, मेरा सवाल ये है कि मैंने एम 2014 में फिनंस और एच आर में कम्प्लीट किया है मैं एक कम से कम सौ से ज़्यादा रिज्यूम एंड इंटरव्यूज़ जाकर दे चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरा सिलेक्शन कहीं पर नहीं हुआ है आ, अब तो मुझे आ, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था प्लीज़ मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए मोहम्मद बख्श साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और एक ज़िंदगी में बड़े सख्त दौर से आप गुजरे हैं और इन उम्मीद करता हूं कि अब यहां से आपका वक्त बहुत अच्छा होगा आप एक बार फिर से एक अच्छी एनर्जी के साथ आप जुड़ें और वैकेंसीज जहां जहां निकलती है एक बार आप दोबारा से अप्लाई करें मुझे लगता है कि ज़रूर आपके लिए कोई ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है ओके okay. आपने क्योंकि एम किया है और एम के ऑप्शन इस वक्त मार्केट में कम नहीं है तो आप सारी वैकेंसीज को एक बार आ, हम लोग बीच बीच में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन करते रहते हैं आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से अटैच रहिए और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप देखिए कोई ना कोई वैकेंसी इन आपको जरूर मिलेगी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी वहाँ पर आप एक बार ट्राई कीजिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ब्राइट फ्यूचर ओके मोहम्मद बख्श छोटे से शुरुआत करें अगर कोई जॉब भी मिलती है जी, तो वो छोटे पैमाने पे भी शुरू कर सकते हैं जी 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 बहरअल सर होटल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सोचे थे बहुत लिमिटेड सीट है और बहुत छोटी फील्ड है लेकिन आज आपने बहुत डिटेल में बताया और समझ में आया कि इससे कितनी सारे और करियर ऑप्शन हमारे पास हैं और जो करना चाहते हैं वो इसमें जा सकते हैं एंड इन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में होटल मैनेजमेंट के और स्कोप के बारे में बताएं और हम क्या करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सर हाँ कुछ और भी एग्जामिनेशन जो बचे हुए हैं होटल मैनेजमेंट के वो हम लोग डिटेल कर देंगे ओके okay. और साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी okay. के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जितने भी कोर्सेज हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंजीनियरिंग एम बी एम सी ए बी बी ए बी सी ए इसके अलावा आप सारे टेन प्लस टू के कोर्सेज ग्रेजुएशन के कोर्सेज उनकी नोटिफिकेशन और उनके एग्जामिनेशन की डेट पेपर पैटर्न इसके बारे में इन हम लोग बहुत डिटेल में प्रोग्राम करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके सो नेक्स्ट एपिसोड में अलीगढ़ ए एम यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट और नोटिफिकेशन जो आने वाली है उसके बारे में सर आपको बताएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इंतज़ार करते हैं फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में भी बात करते हैं किस फील्ड में एडमिशन होने चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए हैं सारी डिटेल्स सर इन नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने डिस्कस की जाएगी जो लोग इंतजार कर रहे हैं एएमयू का वो इंतजार करें अगले एपिसोड का उसमें पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और आज भी कुछ सवाल हुए हैं और जो आपके सवाल हमें आपने भेजे थे वो नहीं हो पाए हैं उनको नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर जो है उसके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ओके सर सर नेक्स्ट एपिसोड में भी आपके जरिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जरूर देंगे आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल हमारा ईमेल एड्रेस है विन इस्लाम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम साथ साथ आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है नाइन देखते रहिए चैनल विन शुक्रिया